আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পরম দয়ালু অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি আজকে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা শেখার ক্ষেত্রে যেটা সেটা আমার কাছে দুইটা ব্যাখ্যা আছে একটা যদি হয় গ্রামার গ্রামারকে আমি তুলনা করি বন্দুকের সাথে এবং আরেকটা যেটা আছে এটা হচ্ছে ভোকাবুলারি ভোকাবুলারিকে বলি আমি তুলনা করি সাধারণত গুলির সাথে কোনো একটা অস্ত্র সেটা যেমন গুলি ছাড়া চলতে পারে না সেই অস্ত্র নিজেও উপস্থিত থাকা লাগে তো দুইটার কম্বিনেশনে দুইটা সমন্বয়ে আসলে হচ্ছে ভাবের প্রকাশ মনের যে ভাব এই ভাবটা আমরা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দরভাবে করতে পারি এর জন্য আমাদের সবার প্রথমে প্রয়োজন হচ্ছে অল্প বিস্তর কিছু ভোকাবুলারি যেটা দিয়ে আমরা আমাদের যে কথাগুলো আমরা শুনব সে কথাগুলো আমরা শুনে উপলব্ধি করতে পারব যেগুলো আমরা বলতে চাইব এই বলাগুলো হচ্ছে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারব যে লেখাগুলো আমরা দেখব এই লেখাগুলোকেও আমরা পড়ে বুঝতে পারব আর যে জিনিসগুলো আমরা লিখতে চাইব এই জিনিসগুলো আমরা লিখতে পারব তো আপনার সব কয়টা জায়গায় যদি শুধুমাত্র ভোকাবুলারি থাকে এলোমেলো এলোমেলো লাগবে তখন মনের ভাবটা ঠিক মতো প্রকাশ পাবে না আবার শুধুমাত্র যদি গ্রামার থাকে ওইখানে কোনো ভোকাবুলারি নাই শুধু সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার লিখে ওই ভাব প্রকাশ করা যাবে না দুইটা সমন্বয় খুব গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা আ আইনস আসওয়ের ভোকাবুলারি নিয়ে বেশ অল্প বিস্তর কাজ করার চেষ্টা করব যেগুলো হচ্ছে পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা এর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেগুলো হচ্ছে প্রফুং স্ট্রেনিং আসওয়াইয়ের বই থেকে আমরা পেয়েছি ওগুলোকে সংকলন করে এটি সুন্দরভাবে পরিচ্ছন্নভাবে আমরা হচ্ছে বেশ কয়েকটা অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শব্দগুলো উইকটিকে ওটার এগুলো লিস্ট করেছি তো উইকটিকে ওটারের লিস্টগুলো এইখানে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের পুরো আজকের ক্লাসে এবং এইখানটায় আসলে আরও অসংখ্য পেজ আছে আর কি এইখানে প্রায় হচ্ছে বাইশটার মতো পৃষ্ঠা আছে এবং এইগুলো হচ্ছে প্রফুং স্ট্রেনিং থেকে অ্যাকচুয়ালি নেওয়া এর বেশিরভাগই হচ্ছে আইন্স থেকে এসছে কিছু নতুন এসছে যেগুলো আশ্রয়ের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা আজকের ক্লাসে যতখানি পারি আমরা এটা বোঝার চর্চা করার এবং অর্থগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করব আপনারা যারাই হচ্ছে এখন ক্লাস দেখবেন এর পরবর্তীতে দেখা যাবে অনেকে ইউটিউবেও ক্লাস দেখবেন এই আশ্রয়ের ভোকাবুলারির যে লিস্টটা আছে এই লিস্টটার জন্য অনেকেই আঁকুবাঁকু করবেন এটা আমি খুব ভালোভাবে জানি সো আমরা যেটা হচ্ছে করতে পারি এটা হচ্ছে আপনার ইমেল দিয়ে আমাকে আমাদেরকে একটা ইমেল করবেন ইউরেকা ক্যারিয়ার বিল্ডিং সেন্টার একসাথে অ্যাট দি রেট অফ জিমেল ডট কম এইখানে যখন আপনারা ইমেলটা করবেন এই তখন হচ্ছে আমরা যেটা করার চেষ্টা করব যে আপনার ইমেইলে আমরা এই পিডিএফটা পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে আপনারা অন্তত এই পিডিএফগুলো প্রিন্ট করে লিখে হোক অথবা নিজে চর্চা করে হোক আপনারা হচ্ছে এইগুলো পেতে পারবেন তো আজকে হচ্ছে আমাদের আশ্রয়ের যে ব্যাচটা আছে আমাদের ইন্টারনাল স্টুডেন্টদের সাথে আমরা এইগুলো নিয়ে অল্প বিস্তর হচ্ছে কথা বলার চেষ্টা করব অনেকে বাসার কাজ ছিল এটা বেশিরভাগ এটি সবারই বাসার কাজ ছিল এই প্রত্যয়ী ব্যাচের তারা অনেকে করেছেন এবং যারা অল্প বিস্তর নাও জেনে থাকেন কোনো সমস্যা নেই আজকে আমরা ক্লাসে এটা পরিপূর্ণভাবে দেখার এবং বোঝার চেষ্টা করব তো চলেন শুরু করা যাক এইখানে প্রথম যে চ্যাপ্টারটা দেখতে পাচ্ছি এইটা হচ্ছে সাইট আনগাব উন টার্মিন তো টার্মিন এইটা ওইটা সাইট সবগুলোই হচ্ছে আসলে সময়ের সাথে অনেক বেশি পরিমাণে জড়িত হ্যাঁ আমরা এইখানে যেই যেই শব্দগুলো আছে এইগুলো সবগুলো আপনাদের কম বেশি সবই আ আইনসে করা তো আমরা এগুলো খুব তাড়াতাড়ি করে করে ফেলার চেষ্টা করব তো যে যে হচ্ছে অর্থ বলতে চাবেন সে সে হচ্ছে হ্যান্ড রেইজ করবেন তারপরে হচ্ছে তাকে কয়েকটা অর্থ বলার সুযোগ দিব তারপরে আমরা একের পর এক পার্টিসিপেন্টের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব দেখি কে কে হচ্ছে প্রথম দিকের অর্থগুলো বলতে চান দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো খুবই সহজ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে এগুলো খুবই সহজ 
হ্যাঁ আলিফ ভাই বলেন তো ডিয়ার টাগ মানে কি আনমিউট করুন ডিয়ার টাগ হচ্ছে দিন দিন না দিন এই তো সুন্দর দিন তারপর ওকে ওকে ডি ওকে মানে উইক উইক সপ্তাহ इंटरनेशनल आंतर्जा परिप्रेक्षी शनि ए रविवार छुट्टी थे तो उन्डे सप्ताह शेष जो दिन गुटी थे इंडिकेट कर छुट्टी दिन गम्बा समय घुमाय फायर मानी देखते मिल आरोप गुरुपूर्ण बचर विभिन्न मासिंग जमा हेपर डे चार ऋतु জমা হেয়ারস্ট উইন্টার সব কয়টা দেখেন কি আছে ডেয়ার ডেয়ার আছে না ডেয়ার কিন্তু তুলনামূলক কিন্তু কম জায়গায় থাকে ডি কিন্তু বেশি জায়গায় থাকে দাস হচ্ছে খুব অল্প পরিসর কিছু জায়গায় থাকে সো ডেয়ারটা মনে রাখাটা হচ্ছে বেশ কয়েকটা নিয়মের মধ্যে এইটা হচ্ছে এই যে কাল যখন চলে আসে যখন হচ্ছে এরকম ইভেন হচ্ছে আপনার দিনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময় যেমন মর্গেন ফর মিটাক মিটাক নাক মিটাক আবেন এইগুলো যখন থাকে তখন হচ্ছে আমরা যেটা দেখতে পাই এটা হচ্ছে ডিয়ার থাকে তো তানিয়াপা হ্যান্ডিস করছিলেন তানিয়াপা বলেন তো মর্গেন মানে কি সকালবেলা না সকালবেলাটা হচ্ছে আপনার একদম মানে ফ্রুই মর্গেন যেটা হচ্ছে ভোর থেকে শুরু করে সূর্য উদয় থেকে শুরু করে আপনার মোটামুটি ফরমিটাকে রাখ পর্যন্ত ফরমিটাক মানে কি गण्य करते मीटाउजे 
পাওয়া হচ্ছে দুপুরের খাবারের বিরতি বা লাঞ্চ টাইম তো মিটারটা হচ্ছে এইখানেও হচ্ছে আমরা ডি দেখতে পাচ্ছি ডি আর দেখতে পাচ্ছি আর নাক মিটার তাহলে কোনটা হচ্ছে আপু শুরু করে যে ঠিক আছে দুপুর দুইটার পরে কয়টার দিকে সময় হতে পারে মানে দুইটা এক থেকে শুরু করে একবারে হচ্ছে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত বিকাল যে সময়টা আমরা বলি ওইটাও ডসল্যান্ডে হচ্ছে মানে নাক মিটাক বলে ডসল্যান্ডে নাক মিটাকের সময়টা আসলে ড্রামাটিক্যালি পরিবর্তন হয় যখন গরমকাল থাকে তখন নাক মিটাকটাই চলে হচ্ছে রাত্রে দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত তারপরে আবেন্তা শুরু হয় হচ্ছে সাধারণত দশটা সাড়ে দশটা এগারোটা থেকে কিন্তু এখন যখন উইন্টার চলছে এখন হচ্ছে আপনার আবেন শুরু হয়ে যায় হচ্ছে বিকাল সাড়ে তিনটা চারটা থেকেই তখন থেকেই হচ্ছে আপনার সন্ধ্যা শুরু হয়ে যায় এবং লাঙ্গে নাকটা একদম লম্বা একটা রাত থাকে একবারে সকালবেলা সাতটা পর্যন্ত ধরেন হচ্ছে রাত রাত একটা ভাব থাকে কিন্তু তারপরেও দেখা যায় মিটাকের যে মানে সরি মগের যে সময়টা থাকে এই সময়টা ওই যে ভোরে পাঁচটা ছয়টা এরকম সময়ই ধরে আবার অনেক জার্মানরা আছে আর তারা হচ্ছে মর্গেন শুরুই করে বা চিন্তাই করে হচ্ছে রাতের বারোটার পর থেকে সাধারণত নিয়ম হচ্ছে চারটা পাঁচটার পর থেকে কিন্তু এরা দেখা যায় রাত্রেবেলা একটা দুইটার দিকেও যদি কারোর সাথে কারো দেখা হয় তখনও হচ্ছে এরা একজন আরেকজনকে যেটা বলার চেষ্টা করে আমরা কয়েকটা জিনিস মিস করেছি এই কয়েকটা আমরা একটু পরে দেখছি কোনো সমস্যা নেই আমি হচ্ছে শুধু আপনাদেরকে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম এইগুলো হচ্ছে এই যে মন আর যেগুলো থাকে আরকি যে মন আট বা বিভিন্ন সময় এইগুলো হচ্ছে আমাদের ডিয়া থাকে দেখি এর পরের পেজগুলোতে কি আছে কোনো সমস্যা নেই তো আমরা এইগুলো দেখলাম এই যে আগের যে জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে মানে একটু বিরতি নিয়ে আবার পরে দেখছিলাম ওইগুলো আমরা আবার দেখার চেষ্টা করি দাস বখানেদের সপ্তাহের শেষ যে সময়টা এবং ডি আর মন আট আবার বিভিন্ন টাগ এগুলো যখন হয় তখন হচ্ছে কোন একটা দিন এ আম ঠাগ আম প্লুস টাগ এটা হচ্ছে একটা প্রপোজিশন আবার এইখানে দেখেন সোমবার দিয়া মন মন ঠাক আবার সোমবার এ আম মন ঠাক কিন্তু যখন মাসের ব্যাপার হয় যখন এইখানে দেখেন হচ্ছে ইয়ানুয়ার দেওয়া আছে আবার ইম ইয়ানুয়ার মানে জানুয়ারিতে এইখানে হচ্ছে আর তেমন কোনো প্রপোজিশন নাই আমরা একবারে আবার ডান পাশে দেখি এখানে আমরা একটু আগে দেখছিলাম মগন ডিয়ার মগন বা ডিয়ার ফর্মিটা আগে এগুলো ছিল এগুলো যদি বলি যে সকাল এ আম মগন ফর্মিটা আগ এই দুপুরের লাঞ্চের সময়ের আগের যে সময়টা ওই সময়ে এ তখন হচ্ছে আম আবার দেখেন সেই ঘুরে ফিরায় টাক যখন আসছে ওইখানে আবার আম বসছে যে দুপুরে লাঞ্চের সময় এ আর এইখানে যখন হচ্ছে নাক মিটাক হচ্ছে তখন হচ্ছে আম নাক মিটাক যখন আবেন সন্ধ্যার সময় হচ্ছে তখন আম আবেন শুধুমাত্র আমরা যেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম বলছিলাম যেটা হচ্ছে নাক দি নাক এটা হচ্ছে ইন দেয়ার নাক ইন দেয়ার নাক রাতের বেলা এ সাধারণত নাক যে সময়টা এই সময়টা বোঝানো হয় হচ্ছে রাত্রে বেলা ঘুমানো সময় এ হ্যাঁ ওই সময়টা হচ্ছে আমাদের একটু ব্যতিক্রম এটা হচ্ছে আমরা ওইখানে যেরকম দেখেছি যে দি নাক দি নাক আবার ওইখানে যখন দেখছি ইন ডেয়া নাক রাত্রে বেলা সময় এ হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে 
আচ্ছা আমাকে একটু ফিডব্যাক দেন আপনারা কি আমার পাশের আজানটা শুনতে পাচ্ছেন जा এতক্ষণ তো আমরা ওই যে উপরের যে কয়েকটা দেখলাম আম মগেন আম নাক মিটাক আম মিটাক এইগুলোর সাথে মর গেন্স ফর মি টাক্স মি টাক্স নাক মি টাক্স আবেন্স এইগুলোর মধ্যে তফাতটা কি আসলে शुदुम्र रखम बेलार क्षेत्र ना ये जेको सप्ताह दिन गुलाते बला जाए तेना मान धरें फ्राई टाक नियमित भावार समय इंडिकेट करकमार्ब ग चेष्टा कर तो एडवर्ड गिलो नहीं है आहत भाई आपने एक गुलो देखे थे ना क्या एक गुलो चेहरा जो ही आ बोलें तो टैगलिश माने के दो ही नहीं दो ही नहीं की इमा ऑलवेज शॉप शो में इमा आर माइस्टेंस माजे 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 मोस्टली मोस्टली बा माने দেখা যায় এটা ফ্রিকুয়েন্সি যে সব সময় থাকে তা না মাঝে মাঝে থাকে মাঝে মাঝে থাকে না যেমন ধরেন এখনকার সময়ের অবরোধ বা হরতালগুলো মাঝে মাঝে থাকে মাঝে মাঝে থাকে না এরকম যখন হয় তখন হচ্ছে মাইস্টেন্স আর ইমা হ্যাঁ ইমা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে সব সময় যে আমরা সব সময় হচ্ছে যেরকম অক্সিজেন পাই ওই রকম মানে সব সময় দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা অফট প্রায় এটা ইংরেজির একটা ইয়ার সাথে মিল আছে এটা যদি আমরা দেখি একটু ইয়া অফেন অফেন বা প্রায় অফেন বা অফটেন অনেকেই বলে আচ্ছা হচ্ছে প্রায় ই এটাই হচ্ছে আবার ড এসে শুধু এ এনটা বাদ দিলে যেটা হয় এটাই হচ্ছে অফট এটাকেই বলা হয় হচ্ছে প্রায় ই প্রায় ই যে আমি প্রায় ই রেস্টুরেন্টে খাবার দাবার খেতে যাই बसिभाग जगह माल व्यवहार আমি সুপার শপে মাঝে মাঝে যাই হ্যাঁ এরকম হতে পারে নি হচ্ছে নেভার কখনোই না কখনো না এইটা বাল্ড বাল্ড হচ্ছে সুন খুব দ্রুত খুব শীঘ্রই যেমন হচ্ছে আমরা 
ডসলে ডস শেখার শুরুর দিকে একটা জিনিস শিখছিলাম না বিস বাল্ট খুব শীঘ্রই দেখা হবে এবার বললেন হচ্ছে গ্লাইস মানে কি গ্লাইস কে বলতে পারবেন পায়েল সাহ বলতে পারবেন গ্লাইস মানে কি বিকাল চারটা মানে বিকাল চারটা গ্লাইফিয়া একদম কাটায় কাটায় যে সময়টা আর কি এটা আমরা ঘড়ির সময় যখন শিখছিলাম তখনও এই গ্লাইস ছিল না হ্যাঁ হ্যাঁ এটাও বুঝায় গ্লাইক এটাও হচ্ছে মানে বুঝায় যে দুইটাই হচ্ছে সমান ঠিক আছে বিভিন্নভাবে যখন হচ্ছে আপনার দুইটা তুলনা করে দুইটা তুলনা করে ধরেন হচ্ছে আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনতে যাচ্ছেন এটা দুইটা ব্র্যান্ড আসলে আলাদা ঠিক আছে কিন্তু জিনিস আসলে একই দামও মোটামুটি একই তো আপনি বলতে পারেন এইটা আর এটা গ্লাইস গ্লাইসও বলে গ্লাইকও বলে ইমিডিয়েটলি বা হচ্ছে তাৎক্ষণিক বা হচ্ছে আপনার খুব শীঘ্রই মানে যেটা বুঝায় হচ্ছে আবজো ফর্ড খুবই খুবই তাড়াতাড়ি হ্যাঁ আমি হচ্ছে খুব শীঘ্রই আমি আবার ফেরত আসতেছি ইসকমে সুরু বা ইসকমে আবজো ফর্ড সুরুক আমি হচ্ছে খুব শীঘ্রই আবার ফেরত আসতেছে আপনি বললেন যে না এখন না নকনিক কমেস আমি হচ্ছে একটু পরে আসছি এখন না নট না জিনিসগুলো আসলে আমাদের আইনসের জিনিসগুলোই কিন্তু তারপর আমরা একটু ঘুটায় একটু পড়ার চেষ্টা করছি ফর গেস্টার্ন গেস্টার্ন মানে তার আগে জানতে হবে পরশু গত পরশু গত পরশু ফর মানে হচ্ছে বিফোর বিফোর তো গেস্টার্ন মানে হচ্ছে গতকাল আর ফর গেস্টার্ন মানে গতকালকের আগের দিন মানে গত পরশু আজকে যেমন হচ্ছে আজকে হচ্ছে বুধবার আপনি যদি সোমবারের কথা বলতে চান তাহলে হচ্ছে ফর গেস্টার্ন ব্যবহার করতে হবে আর আজকে হয়টে হয়টে হচ্ছে আজকে বুধবার গেস্টার্ন তাহলে কোন বার হবে আজকে যেহেতু বুধবার তো গেস্টার্ন গতকালকে কোন দিন ছিল আজকে বুধবার তাহলে গেস্টার্ন মানে হচ্ছে গতকাল গতকাল তাহলে কোন দিন ছিল না গতকাল ছিল মঙ্গলবার গতকাল মঙ্গলবার আর হচ্ছে ফর গেস্টার্ন সেই হিসাবে হচ্ছে সোমবারটা ছিল হচ্ছে হ্যাঁ ডে বিফোর ইয়েস্টারডে বা আজকে যদি বুধবার ধরে তাহলে হচ্ছে গত পরশু কোন দিন ছিল গতকাল যেহেতু মঙ্গলবার ছিল তার আগের দিন সোমবার ছিল আর মর্গেন মর্গেন হচ্ছে কি আগামীকাল তাহলে আগামীকাল সেই পরিপ্রেক্ষিতে কি হবে আমাদের আজকে রিয়েল টাইম অনুযায়ী আজকে যেহেতু বুধবার দুইটা ডি এর মাঝখানে একটু গুবলেট পাকা যায় না আপনি একদম শুরু থেকে বলা শুরু করেন দিনের সপ্তাহে দিন কেউ একজন সাহায্য করেন তো ওনাকে হ্যান্ডেজ করেন কোনো সমস্যা নাই এইগুলো হচ্ছে রিভিশন করলে ভালো মানে পরীক্ষার হলে ভুল না হলে হয়েছে আপনার আগে ভুল হোক কোনো সমস্যা নেই তাহলে মঙ্গলবার কি বলছে ফাইম ভাই 
তো ডিন স্টাক আগে নাকি ডোনার স্টাক আগে এটা নিয়ে আবার একটা কনফিউশন থাকে তাই না মানে হুম ফাইন ভাই বলেন আপনার হচ্ছে দুইটার মধ্যে কনফিউশন আছে তো আমি এখনই আপনার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এটা অনেকেরই প্রবলেম থাকে ঠিক আছে এবং আমাদের ক্লাসে বা আমাদের কোর্সে যেটা হয় যে আমরা বলি যে কখনো মানে ভুল করলে সরি বলার কোনো কিছু নাই কারণ প্রত্যেকটা ভুল থেকে হচ্ছে শেখা যায় দেখেন কিভাবে শিখতে পারি ডিন স্টাক এটা আর ডোনার স্টাক এই দুইটার মাঝখানে আমাদের একটা কনফিউশন হয় তাই না তো আপনার অ্যালফাবেট অনুযায়ী এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই আই আগে পড়ে না আর ও কি আই এর অনেক পরে পড়ে না তাইলে দেখেন আপনার প্রবলেম সলভ মঙ্গলবার কি বৃহস্পতিবারের আগে আসে না তাহলে ডিন স্ট্যাকরে আপনি অ্যালফাবেটিক্যালি মনে করবেন যে এইটাই হচ্ছে মঙ্গলবার ঠিক আছে আর ডোনার স্ট্যাক হচ্ছে বৃহস্পতিবার আপনি সাহস করে হচ্ছে বলছেন দেখেন আমরা মাঝখান থেকে একটা জিনিস শিখতে পারছি সুন্দর ধন্যবাদ আমরা তারপরে আজকে যেহেতু হয়তে আজকে আজকে আমরা বলছি হচ্ছে বুধবার মর্গেন হচ্ছে আগামীকাল আগামীকাল তাহলে হচ্ছে আমাদের বৃহস্পতিবার এবং আগামী পরশু তাহলে কি বার হবে তারিখ এবার দি উট সাইট মানে কি সাইট মানে কি যেমন হচ্ছে মানে জিপসেন উয়া এরকম ভাবে আমরা বলি না ওরকম উয়ার সাইট মানে তাইলে কি বুঝাচ্ছে একসাথে টাইম বুঝাচ্ছে আপনি যদি উয়ার কে এইখানে ধরেন হচ্ছে ঘড়ি আর সাইটকে যদি ধরেন সময় তাহলে এই দুইটা একসাথে যোগ করলে কি হবে গেনা ঘড়ির সময় ঠিক আছে উয়ার সাইট ঘড়ির সময় শুধু সাইট বলতেও সময় বোঝায় কিন্তু খুব স্পেসিফিক্যালি যদি আপনি ঘড়ির সময়টাকে উল্লেখ করতে চান তাহলে উয়ার সাইট বলে ওয়ান কখন উই এসপ্যাট স্টেজ ঘড়ির সময় না এটার মানে কি উই এসপ্যাট স্টেজ খুবই সহজ হোয়াইট ভাই বলেন তো হোয়াইট ভাই বলেন তো শুনতে 
जहाँ <laughs> 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 समान ग्लैसेन একদম কাটা কাটা হচ্ছে 10টাই বাজে গ্লাইসেন মানে এ গ্লাইস সেন হ্যাঁ এবং যদি বলে যে জাস্ট এই 1 2 মিনিট অল্প একটু সময় বাকি 10 মিনিট হতে এরকম হলে কিভাবে বলবে এ কোচ ফর ফোন না মানে সকাল 10টা বাজতে সকাল 10টা বাজতে অল্প কিছু সময় বাকি তাহলে হবে কোর্স কোর্স ফর फर दिए साधारण समय जिज्ञेस कर समस्या <laughs> बुजते
फर बस चेस्टाटेल फर द्राई मान कि चार्टी मान कि मान बजारे जब क्लिस 
এই সাতাশ নম্বর ক্লাসের মধ্যে এগুলো সব দেওয়া আছে যে কোন সময় কোনটা কি বসে না না বসে খুবই শর্টকাটে আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি উম হচ্ছে যখন উ আর সাইটেন যখন হচ্ছে আপনার কোনো একটা সময়ের আগে তখন উ আর সাইটেনে উম নয়ন উ এরকম বসতে পারে এইবার আম যখন হচ্ছে আম বসে তখন হচ্ছে এরকম তিনটা ঘটনা ঘটে আম হচ্ছে টা আগে যখন সোমবার এ আম মনটা বুধবারে আম মিটবক ছুটি দিন এ আম ওখানে টাগে সাইটেনের ক্ষেত্রে আম মগ আম ফর্মিটাক এখানেও আম বসে ঠিক আছে ম্যাঙ্গো আম এমনি করে মনে রাখবেন যে কোন জায়গায় আসলে আম বসে এই যে সবচেয়ে নিচের সাইডটা যেটা দেখতেছেন ত্রিভুজের ছোট অংশ এটা হচ্ছে দিনের সবচেয়ে ছোট অংশ তার চাইতে একটু বড় হচ্ছে আম ঠিক আছে তাগে সাইট যখন হচ্ছে দিনের বিভিন্ন বেলার কথা বলে আম মগ আম ফর্মিটাক ডাটেনের ক্ষেত্রে আম তখনও হচ্ছে ডেট একচুয়ালি সিক্স টেন ফুন টেন এরকম ভাবে হচ্ছে ডাটেন এইভাবে বুঝাতে পারে শুধুমাত্র একটাই ব্যতিক্রম দি নাকতের ক্ষেত্রে যখন ইন্ডিয়ান নাক একটু আগে আমরা দেখলাম ইন্ডিয়ান নাক এইভাবে বসে যায় এবার দেখেন মো নাটের ক্ষেত্রে কি বসে ইয়ার সাইকিং যখন হচ্ছে আপনার বিভিন্ন কালের সময় ইম জমা ইম উইন্টার ইম ফুইলিং ইম হ্যাপ তখন হচ্ছে আপনার মানে বিভিন্ন কালের ক্ষেত্রে ইম বসে মো নাটের ক্ষেত্রে ইম ইয়ানুয়ার ইম ফেব্রুয়ার এই দুইটার ক্ষেত্রে ইম বসে ঠিক আছে আর বছরের আগে কোনো কিছু বসে না তো আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কেন্দ্রময় ইম আম উম এই তিনটার জন্য তো এই ক্লাসটা ভালো মতো দেখলে পুরোটা চর্চা হয়ে যাবে শুধুমাত্র এইটা যদি আপনি খাতায়ও লিখে রাখেন মাঝে মাঝে একটু রিভিশন দেবেন দেখবেন আপনার পড়া হয়ে গেছে এটা ছিল হচ্ছে এটা এখন ফন সোয়াই বিস ড্রাই উ ফন বিস ফন মানে হচ্ছে কোনো একটা সময় থেকে শুরু করে আর একটা সময় পর্যন্ত অথবা কোনো একটা জায়গা থেকে শুরু করে আর একটা জায়গা পর্যন্ত ফন সোয়াই মানে হচ্ছে দুইটা থেকে বিস ড্রাই উ তিনটা পর্যন্ত ঠিক আছে ফোন সোয়াই বিস ড্রাই উ হাবে ইস আইন প্রুফিং আমার একটা পরীক্ষা আছে এই এই সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত এইভাবে আব ড্রাই উ আর মানে তাহলে কি হতে পারে জানেন আব রাকিব মাহমুদ ভাই বলেন তো আব ওকে আলী ভাই বলেন তো আব কি হবে আব ড্রাই উ কখন শেষ হবে আপনি জানেন না বা আপনি বলার প্রয়োজন মনে করতেছেন না তখন হচ্ছে আব এরকম ব্যবহার করবেন আনফাঙ্গেন মানে শুরু করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভাব যাই হোক এটা আমি কিছুক্ষণ পরে বলছি ডিয়ার আনফাং মানে কি এটা আনফাঙ্গেন থেকেই আসছে আনফাঙ্গেনের বাচ্চা কাচ্চা এটা বলেন তো কি এটা ভূমিকা এরকম আনফাং এইখানে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে অনেকেই এই আপনাদের আইনস এর ফাইনাল মডেল টেস্টে লিখতে চাইছেন এবং গিয়ে ভুল করছেন এবং ভুলটা হচ্ছে চরম মাত্র ভুল হয়েছে অনেকের এর জন্য দেখা গেছে নাম্বার কাটা গেছে সে বুঝাইতে চাইছে যে ডয়স কোর্সটা হচ্ছে জানুয়ারি থেকে শুরু হবে তো এরকম যখন হয় তো একে তো এটা ট্রেন বারে ব্যাপ এটা যদি এয়ার জিএস অথবা ডু দিয়ে করতে চান তখন কিন্তু এটা উমলাউট আছে এয়ার ডু ফ্যাংকড আন এয়ার ফ্যাংকড আন ইয়ার ফাঙ্গে নান ইয়ার ফ্যাংকড আন এটা তো থাকি কিন্তু এইখানে শুধু ডু আর এয়ার এর ক্ষেত্রে এখানে একটা উমলাউট বসে এই জন্য এটা বিশেষভাবে দেখালাম এটা পরীক্ষার সময় বিভিন্ন জায়গায় শুরু করার দরকার হতে পারে ভার বেরকম দেখলে মাঝে মাঝে আমাদের মাথা ঠিক থাকে না আমি মনে করি আচ্ছা ঠিক আছে ফাঙ্গেন লাস্টে যাবে আন মানে শেষে আসলে হয়ে যাবে আসলে ওইটা অনেক সময় হয় না হ্যাঁ ওইটা একটু অন্যভাবে করে পড়তে হয় বিশেষ করে এখন থেকে আমরা মানে আগের দিনেও একটা ক্লাস করেছি তখনও বলছি আপনারা যখনই এরকম কোনো একটা ট্রেন বারে বেরবেন বা যে কোনো একটা ভেয়ারবেন আগে দেখবেন এটার অবশ্যই যেই ইয়াটা যে ছকটা প্রাজেন্সের জন্য এটা দেখবেন এইটা দেখার পাশাপাশি আরও একটা জিনিস দেখবেন এটা হচ্ছে পারফেক্ট 
পারফেক্ট কি আনগে ফাঙ্গেন এটাই হচ্ছে এটা পারফেক্ট এবং এটা হাবে দিয়ে আছে সো ইস হাবে আনগে ফাঙ্গেন আমি শুরু করে দিয়েছি এইটাই তো আমরা আবার দেখি আউফ হোয়েন এটা মানে কি রিফাত ভাই আউফোরেন মানে কি মানে এটার অর্থটা কি হচ্ছে তাহলে এই তো সুন্দর 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 মানে হচ্ছে কোনো কিছু বন্ধ করা ঠিক আছে টু স্টপ আর টু কুইট কোনো কিছু বন্ধ করা তো এইখানে দেখেন ইস হইরে আউফ ডু হোয়েস্ট আউফ এয়ার হুইট আউফ হ্যাঁ প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু হচ্ছে উমলাউট আছে এবং এটা একদম হইরেনের মতোই ওইটা পরে দেখাচ্ছি আগে দেখেন আউ গে হোট ডু হাস্ট আউ গে হোট এয়ার জিয়াস হাট আউ গে হোট এই যে হইরেন এইটা হচ্ছে আপনার মানে আউ হইরেন এর সাথে হইরেনের একটা বিশাল মিল আছে দেখেন আগে পারফেক্টটা দেখেন গে হোট তাই না গে হোট গে হোট গে হোট গে হোট এবং এইখানেও দেখেন ইস হোয়েরে ডু হোটস একদম সেম জিনিস একটু আগে যেটা আমরা দেখছিলাম ওটার সাথে দেখেন এটা পুরো মিল আছে শুধু এটার শেষে আউফ চলে যায় যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এখন আ দাস এন্ডে একবার শেষ ডাওয়ান ডাওয়ান হচ্ছে প্রয়োজন কোনো কিছু প্রয়োজন ঠিক আছে যখন ধরলাম হচ্ছে আপনার মানে আউস বিল্ডুম এর প্রয়োজন হচ্ছে কতদিন তিন বছর ঠিক আছে ডাওয়ান প্রয়োজন তো এটা দেখেন আমরা সুন্দরভাবে এইখানে আবার দেখতে পারি কাজ করি কোথায় গেল ক্রম সো ডাওয়ান ডাওয়ানটা কি ইস ডাওয়ারে টু ডাওয়ার্স এয়ার ডাওয়ার্ড ইয়ার ডাওয়ার্ড ইয়া আর ইয়ারের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন নাই উইয়া আর জিতো একে গে ডাওয়ার্ড এটা হচ্ছে পারফেক্ট ঠিক আছে এভাবে করে আমাদের সব কিছু শিখতে হবে সুন্দরভাবে এবার ডিয়ার টার্মিন মানে হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আইন এন্ড টার্মিন এটা আকুজেটিভ হয়ে আসছে ডিয়ার টার্মিন থেকে এটা হচ্ছে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট এইবার শুধুমাত্র আইন এন্ড টার্মিন না আইন এ টার্মিন ফর আইন বার ফর আইন বারেন এটা কে বলতে পারবেন আনমিট করে বলেন তো আইন ফর আইন বারেন মানে কি অথবা আউস মাখন মানে কি মানে অ্যারেঞ্জ করা বারেন বারেন অ্যারেঞ্জ করা এই টাইপের কিছু মানে একটা এমনটা বলে যে সাথে আউস মাখে মানে কোন একটা দেখি চলেন আমরা ফার আইন বারেন মানে কি টু অ্যারেঞ্জ টু এগ্রি ওর টু মেক ইস ফার আইন বার এটা এই জন্য দেখাচ্ছি কারণ এইটা মানে নিক ট্রেন বারে বেরবেন এটা কোন ট্রেন বারে বেরবেন না এটা নর্মাল ফের আইন বারে ফের আইন বার্ড এর জিএস ফার আইন বার্ড উইয়া ইয়া ফের আইন বার্ড এবার এটার পারফেক্টে কি হবে হিসাবে ফের আইন বার্ড ঠিক আছে বারেনটা হয়ে যাবে বার্ড যেটা হচ্ছে এর জিএস অথবা হচ্ছে ইয়ারের ফর্মের ক্ষেত্রে আছে ওইটাই হয় ঠিক আছে ফের আইন বার্ড ইস হাবে হাবে দিয়ে হয় এটা এবার আমরা যদি আউস মাখান দেখার চেষ্টা করি এটা কি স্বাভাবিক নাকি অস্বাভাবিক হ্যাঁ এটা তো অস্বাভাবিক ভাব হ্যাঁ ট্রেন বেড়ে ঘর বেড়ে ইস মাখে আউস ডু মাক্সড আউস এবং এর জিয়াস মাক্ট আউস ওই সেম টু সেম 
কিন্তু এইখানে দেখেন আউস গেমাক্ট ওই যে মাখেন কি হয় গেমাক্ট হয়ে যায় না ওইটাই আউসটা জাস্ট শুরুতে বসে যায় মাঝখানে গিয়ে বসে ই সাবে আউস গেমাক্ট আমাদের সব রকম ভাবেই সব কিছুই শিখতে হবে কারণ এইগুলো শুধুমাত্র আমরা লেখা সময় না আমরা বিভিন্ন জায়গায় শোনা সময় অথবা বই পড়ার সময়ও এগুলো আসতে পারে আইন টার্মিন ফার আইন বার সরি ফার শিবেন ফার শিবেন ফার শিবেন মানে কি আপনি চাচ্ছেন এটা শুক্রবার বিকালে চলে যাক ঠিক আছে তো ফাঁসিবেন শিবেন ফাঁসিবেন এবং এটাও হচ্ছে ফেয়ার যেটা এই ফেয়ার গুলো হচ্ছে মোটেও ট্রেন বাড়ে না উন ট্রেন বাড়ে এগুলো ফেয়ার ঠিক আছে আর এইখানে পারফেক্টটা কি আছে ফরশোবেন ইশাব ফরশোবেন ফরশিবেন থেকে ফরশোবেন হাবেন ফরশোবেন বুঝে গেছে এভাবে করে প্রত্যেকটা ভার বাসলেই দুইটা অবশ্যই দেখবেন এবং লিখে রাখবেন এগুলো আপনার মাথায় থাকবে না দুই তিন চার মাস পর পরীক্ষা দিতে গেলে মাথায় থাকবে না এবং এগুলো শুধুমাত্র আসো হয় না এরপরে আমাদের যেটা দরকার হবে আমাদের বেআইনসেও এগুলো প্রচুর লাগবে বেসে ওয়াইও লাগবে এবার দেখি তো ফার আপগ্রেডেড জাইন ফার আপগ্রেডেড মানে কি আর কেউ আর অন্য কেউ কোনো কিছু বলতে চান ভুল বলেন কোনো সমস্যা নাই চেষ্টা করি আমরা অন্তত একজনই বলে যাচ্ছেন বলেন 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 চেষ্টা করেন দেখেন তো এখানে কি লেখা আছে যেহেতু ব্যবহার হয় জাইন ভার্ব হচ্ছে হওয়া মানে সম্মত হওয়া ফার আপগ্রেডেড জাইন আপনি ধরে রেখেছে আপনার একজন টার্মিন হচ্ছে মানে ফার্সি বেন করলো সময় থেকে আর একটা সময় স্থানান্তর করলো তারপরে আপনি তার সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন কিভাবে ফর আপগ্রেডেড ইস বিন ফর আপগ্রেডেড মানে আই এম শিওর এইরকম অন্যভাবেও বলা যায় কিন্তু এখানে যেহেতু এটা আমরা এইভাবে করে ইয়ে করতে আসি আমরা কিন্তু আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এগুলো দিয়ে বাক্য রচনাও করতে যারা পড়তে পেরেছেন তারা জীবন যদি একটু হলেও আগায় থাকবেন এইবার ব্যক্তি গোবরটা দেখেন আমরা হচ্ছে মানে প্রথম একটা অধ্যায় যেটা ছিল সাইট আন গাবেন উন টার্মিনে এইটা হচ্ছে আমরা শেষ করে তার পরেরটায় চলে যাচ্ছি এবং এগুলো খুবই সহজ প্রথম দিকে আমি হচ্ছে টান দিই আপনাদেরকে একটুখানি পরেই হচ্ছে জিজ্ঞাসা করছি কি দিয়ে কি হবে না না হবে পর নামে নামের প্রথম অংশ ডিয়ার নাক নামে এই নামে হচ্ছে আপনার মানে ডিয়ার নামে এই জন্য হচ্ছে ফর নাক ফ্যামিলিয়ান যত নামেই হচ্ছে নামের এরকম শেষে থাকুক না কেন এগুলো হচ্ছে ডিয়া হাইসেন হচ্ছে ডাকা হয় বুকসটা বি আর এন এটা উচ্চারণ করা আলাদাভাবে প্রত্যেকটা অক্ষর বাই অক্ষর এবং আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে বুকসটা বিয়ের যে ইর নাম এবিতে হ্যার মুকুল তখন আমি বলবো এম উ কা উ এল এরকম বুকসটা বিয়ের এ আ বে সে ডে এ এফ গে এরকম দিয়ে হচ্ছে আপনি যখন অক্ষর বাই অক্ষর উচ্চারণ করবেন তখন এটা বুকসটা বিয়ার এন বল দি ফ্রাও দিয়া মান দি ফ্রাও হচ্ছে মহিলা টি এবং দিয়া মান হচ্ছে পুরুষটি মানডিস হচ্ছে মানে যখন লিঙ্গ হিসেবে জিজ্ঞেস করে যে আপনার মানে লিঙ্গ কি মানলিস অথবা ওয়াইবলিস তখনই হয় যখন হচ্ছে ফিমেল অথবা স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানো হয় কোনো একজনের নামের শুরুতে যখন বলা হয় সে ফর এক্সাম্পল ফ্রাও অ্যাঙ্গেলা মার্কেল হ্যাঁ আর হ্যার হ্যার জো বাইডেন এরকম অথবা হ্যার বিন মিস্টার বিন ডিয়ার ইয়ংয়ে এটা হচ্ছে যখন কনিষ্ঠ কেউ তখন হচ্ছে ইয়ংয়ে এভাবে ব্যবহার করে দাস মেইটছেন এটা হচ্ছে যখন কিশোরীকেও তখন এটা বলে দি আদ্রেসে আদ্রেসে হচ্ছে যেটা ঠিকানা ওন অর্ট হচ্ছে বসবাসের স্থান দে আর ওন অর্ট ওন এন হচ্ছে বসবাস করা লেবেন এটাও মানে বসবাস করা দি স্ট্রাসে স্ট্রাসে হচ্ছে রাস্তা ডি আর প্লাটস এটা হচ্ছে স্থান এখন দি স্ট্রাসে ডি আর প্লাটস দুইটা কিন্তু ডি আর ডিটাস একটু অন্যরকম খেয়াল রাখার চেষ্টা করতে হবে দি হাউস নুমা 
ঠিক আছে দি পস্ট লাইট সাল দি স্টার্ট এখানে বেশিরভাগই হচ্ছে দি ঘুরে ফিরে আসতেছে এবার যখন আমরা অন্য রকম একটা ব্যাপারে চলে যাই একটা ডাইমেনশন যেমন হচ্ছে ডর্ফ ডর্ফ মানে কি বলেন তো কেউ একজন ডর্ফ ডর্ফ মানে ভিলেজ হ্যাঁ গ্রাম গ্রাম অথবা দেশ ল্যান্ড এগুলো যখন আছে তখন দাস বসে ইভেন টেলিফোনও দাস এবার বলেন তো টেলিফোন ইয়ারেন এটা মানে কি আনরুফেন মানে কি তাহলে দুইটা কি গ্লাইস না গ্লাইস এইবার আবার এইখানে হচ্ছে আনরুফেন যেটা এই আনরুফেন কিন্তু অসাধারণ ভার কেন কেন অসাধারণ বলেন 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 কেন ট্রেন করে বেরবেন আমরা আবার এটা প্রাজেন্স দেখার চেষ্টা করব ইস রুফে আন ডু রুফ টান এর যে রুফ টান ইয়ার রুফ টান আবার যখন পারফেক্ট আসবে ইসাবে আনগে রুফিন ডু হাস্ট আনগে রুফিন ডু হাস্ট মিনা আনগে রুফিন তুমি মিনাকে কল করেছিলে বা করেছো ঠিক আছে ধরেন হচ্ছে রাজু হাট মিনা আনগে রুফিন রাজু মিনাকে কল করেছিল এরকম দি টেলিফোন নুমা টেলিফোন নুমা টেলিফোন নাম্বার ফর ওয়াল এটা দেখিত কে বলতে পারে ফর ওয়াল আর রাইখেন এই দুইটা কে বলতে পারে দেখিত আর কেউ কোন কিছু ফরওয়াল হচ্ছে আপনার এই যে বাংলাদেশে কল করার জন্য কেউ যদি আমেরিকা থেকে ফোন করতে চান প্লাস ডাবল এইট জিরো তারপর জিরো ওয়ান সেভেন এরকম যেরকম নাম্বার দেয় না ওই প্লাস ডাবল এইট জিরো এইটা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের ফরওয়াল আর যদি ডয়সল্যান্ডে কেউ কল করতে যায় বলেন তো ডয়সল্যান্ডের ফরওয়াল কি প্লাস ফিয়া নয়ন ঠিক আছে এই এইটা হচ্ছে ফরওয়াল আর আপনি যেটা বলছেন ওইটাও ঠিক আছে কিন্তু ওইটা হচ্ছে পস্ট লাইট সাল পস্ট লাইট সাল পস্ট লাইট সাল এখানে থাকার কথা কোন আগে যাক ওইটা যখন আসবে আমরা দেখো পস্ট লাইট সাল যখন বলছি তখন প্লাস ফিয়ার নয় ইয়া প্লাস ফিয়ার নয় এখানে দেখেন পস্ট লাইট সাল এটা কি দি পস্ট লাইট সাল এটা হচ্ছে পোস্ট কোড ঠিক আছে আর এইবার দেখি আমরা ফরওয়াল ফরওয়াল এই পোকা বলের গুলো ভাই অনেক ইম্পর্টেন্ট হুম 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 অবশ্যই এগুলো এই যে দেখেন ফরওয়ালও কিন্তু ঘুরে ফিরে আপনার কি মানে কোড ডায়ালিং কোড एक्चुअली ডায়ালিং কোড ফরওয়াল এবার এরাইখান এর মানে কি বলেন এটা হচ্ছে এরাইখান মানে টু রিচ আর কেউ খুঁজে পাওয়া আর কি অথবা কোনো কিছু একটা চেষ্টা করার পরে কোন একটা গন্তব্য বা কোন একটা উদ্দেশ্য সফল সাধন করে ফেলা এরা একটা রাইখান বেশ কয়েকটা মানে আছে বলার চেষ্টা করলাম আপনাদের ধরেন হচ্ছে আপনি খুব চেষ্টা করতেছেন একজনকে ফোনে খুঁজে পাওয়ার পাচ্ছেন না আপনি কোনো এক সময় পেয়ে গেছেন আমি তো চেষ্টা করে আপনি পেয়ে গেলেন তাকে এটাও এর রাইখান হতে পারে বা হচ্ছে আপনি খুব চেষ্টা করছেন ডয়সল্যান্ডে যাওয়ার এখনো যাওয়ার কোনো গতি করতে পারেন না কিন্তু কোনো এক সময় গতি করে ফেলছেন ওই যে ওইটাও হচ্ছে আপনি অর্জন করে ফেলছেন তো অ্যাচিভ সামথিং আপনি এরাইখেন করে ফেলছেন তো এরাইখেন এটা ওই যে আমরা যেটা বলছিলাম আর কি এটা কি করতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা ভার খুব ধৈর্য সহকারে ঠিক আছে আমি যেভাবে করে পড়াচ্ছি যেভাবে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনারা বাসায় এখন থেকে যত ভার বাসবে অবশ্যই প্রাজেন্সটা একবার দেখবেন 
কারণ এগুলো রেগুলার কি ইররেগুলার এগুলো কিন্তু আমরা এখন আর চেহারা দেখে বুঝি না প্রায় সময় কিছু কিছু মানে আইনসে হয়তো বিশ তিরিশটা পড়ছেন ওই ফারেন বা অল্প কয়েকটা ইররেগুলার ভাব কিন্তু দেখা যায় যে প্রায় সময় এখন অনেক ইররেগুলার ভাব আসবে এই জন্য প্রাজেন্সটা এক দফা কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখলে কিন্তু কোনো কিছু যায় আসবে না যে এটা কি নর্মালি আমি যেভাবে শিখছি ওই রকমই নাকি অন্য কোনোভাবে কনজুকেশন হচ্ছে এবং তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পারফেক্টটা ই সাবে রাইট দু হাস্ট এ রাইট ঠিক আছে পারফেক্টটা কেন জানা দরকার ধরেন হচ্ছে আপনার ট্রেন চলে আসছে তখনও কিন্তু এই রাইখেন মানে এই ভার্বগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয় আর কি এবং তখন এগুলো পারফেক্ট দিয়ে ব্যবহার করা হয় মায়ের পেটে ছিল ওইখান থেকে জন্মগ্রহণ করছে একটা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তো এই জন্য হচ্ছে বিন বা জাইন এইটা ব্যবহার করা হয় আম সময়ের অনুযায়ী ওইটা হচ্ছে আম দাস গে বুটস ডাটুম গে বুটস হচ্ছে আপনার গে বর মানে এইখানের গোত্র ভাই ব্রাদার টাইপের একটা শব্দ গে বুটস হচ্ছে জন্ম এবং ডাটুম হচ্ছে তারিখ জন্ম তারিখ যেহেতু দুইটা আলাদা শব্দ মাঝখানে একটা এস বাড়তি যুগ হচ্ছে গে বুটস ডাটুম এবং দেখেন এইখানেও সেম হয়েছে গে বুটস টাক সবাই জানি আমরা আমাদের গে বুটস টাকটা কি ছিল আপনার ডাটুম তো আপনি জানেন গে বুটস টাকটা কি আমরা সবাই জানি কে কে জানেন বলেন তো আপনার গেবুটসটা কি ফ্রাইটাগ আর ডয়সে বলেন তো আলী ভাই আপনার গেবুটসটা কি ছিল না না টাক টাক মানে হচ্ছে আপনার মানে কি বার টাক বার কি ছিল কি বার এ জন্মগ্রহণ করছেন আপনি ওয়েল সে টাক নিক ডাটুম টাক ডোনাস টাক ভেরি গুড এবার দেখেন গে বর ইন আপনি যদি কোনো একটা জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন এই যেমন ইসবুন গে বর ইন ইন খুলনা আমি হচ্ছে খুলনায় জন্মগ্রহণ করেছি বা ইসবিন সরি ইসবিন ইন খুলনা গে বর আমি হচ্ছে খুলনায় জন্মগ্রহণ করেছি যেমন গে বুটসড অর্ট এটা হচ্ছে অর্ট হচ্ছে জায়গা গে বুটসড হচ্ছে সেই জন্ম তো গে বুটসড অর্ট মানে কি হচ্ছে তাহলে কোন একটু গভীরে যান চেষ্টা করেন আন্দাজে বলেন হয়ে যাবে আন্দাজে বলেন হয়ে যাবে এই যে দুই নাম্বারটা দেখছেন আপনি এটা এটা হচ্ছে যে আপনি যে এখন বিবাহিত হুম তো আপনি নিজেকে যেভাবে বলবেন ওইটা তো এইখানে কয়েকটা অপশন আছে দেখেন তো এটা এটার মধ্যে কোনটা আপনি लेडिस न কথা শোনা যায় না 
ওকে আর কে আছে এখানে রাকিব মাহমুদ ভাই আপনি কি লেডিস নাকি আপনারা মানে কি বুঝান তো ভাই আপনি কি তাহলে আপনি হাঙ্গা করে ফেলছেন নাকি আপনি ফ্যামিলি কি আমার দোকানে প্রায় সময় অনেক কাস্টমার আছে দেখা যায় যে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড একসাথে আসে বা দেখলে মনে হচ্ছে দুই বন্ধু এখন আমরা হচ্ছে প্রায় সময় জিজ্ঞেস করতে হয় যে সুজামেন ওরা গেত্রেন্ট মানে হচ্ছে বিল কি একসাথে দিবে নাকি হচ্ছে আলাদা দিবে তো অনেক সময় দেখা যায় একজন আর একজনের চেয়ারা দিবে গেত্রেন ঠিক আছে এ ওর বিল দিয়ে যায় ও ওর বিল দিয়ে যায় এটা হচ্ছে জাস্ট আমি বললাম গেত্রেন্থ যে শব্দটা এটার মানে এটা হচ্ছে আলাদা গেত্রেন্থ লেবেন লেবেন হচ্ছে বসবাস করা আলাদা ভাবে বসবাস করা এরকম ডয়সল্যান্ডে অনেক জায়গায় আছে বা বাংলাদেশেও দেখা যায় যে স্বামীর পোস্টিং হচ্ছে চট্টগ্রাম ওয়াইফের পোস্টিং হচ্ছে ঢাকা তো তারা কি গেত্রেন লেবেন করে না মানে আলাদা জায়গায় বসবাস করে এমন না যে তাদের মধ্যে ঝগড়া ঝগড়া বা হচ্ছে ডিভোর্স এটা হচ্ছে মানে আপনি হচ্ছে ডিভোর্সড এহে ফ্রাও এহে মান এটা কি হতে পারে ফ্রাও কি ফ্রাও কি ফ্রাও কি ওমা মানে সে কি লাংদাম হয়ে গেলে হবে হ্যাঁ এহে ফ্রাও হচ্ছে আপনার বিবাহিত স্ত্রী হ্যাঁ বিবাহ সম্বন্ধীয় মানে শুধুমাত্র আপনার গার্লফ্রেন্ডে আপনি ফ্রাও বললেন এটা হয় কিন্তু এহে ফ্রাও যখন তখন হচ্ছে আপনি একদম ফর্মালি ম্যারিড আপনি হচ্ছে কাগজপত্র আপনার হচ্ছে সে বিবাহিত স্ত্রী আর এহে মানও হচ্ছে সেম এহে মান মানে কি তাহলে হ্যাঁ হাজবেন্ড কথা বলে না আগে কি চিনিচিনি করতে হয় কোনো একটা কথাই বলে না আপনার পেস্টিস বেড়ে গেছে হ্যাঁ মোটা মোটা মানে কি মোটা মানে কি নাদার এলটান মানে কি প্লুরাল একটু সামান্য তফাত আছে বেবি হচ্ছে যেগুলো একদম কোলের বাচ্চা ঠিক আছে ছয় মাস এক বছর দুই বছর দুই বছর আসলে অনেক এটা কোলে থাকে না তো ম্যাক্সিমাম এটা অলিতে থাকে যদিও তারপরে কোলের বাচ্চা যেগুলো বোঝানো হয় মোটামুটি এক দুই বছরের মধ্যে এগুলো হচ্ছে বেবি কিন্ড হচ্ছে বেবির একদম বাচ্চাও হতে পারে আর বেশিরভাগ সময় কিনগুলো দিয়ে হচ্ছে যে দুই বছরের চেয়ে একটু বেশি আড়াই বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর এগুলোরও কিন বলে আবার এগুলো যখন একটু বড় হয়ে যায় তখন হচ্ছে এই যে জন টকটা টকটার কি তেলে কন্যা ডটার বুড়া দেখবেন 
এই বার দেখি কে বলতে পারেন গেস্ট সিস্টার মানে কি ভাই বোন যে কেউই হতে পারে ঠিক আছে ভাই বোনরা বলতে পারে বোন ভাইরা বলতে পারে অথবা বলতে পারে যে আপনার কয়েকজন গেস্ট সিস্টার আছে ঠিক আছে উই ফিল এ গেস্ট সিস্টার হ্যাভেন জি আপনি একসাথেও চাইলে বলতে পারেন আপনি চাইলে আলাদাও ঘেতরেন এইভাবে হচ্ছে মানে ব্রুডা সোয়েস্টার বলতে পারেন অথবা মানে বলতে পারেন যে আপনি হচ্ছে আলে সুজা মেন একসাথে যে কোনো একটা নাম্বার আপনি বলে দিলেন গ্রোস মুটা গ্রোস ফেটা ওমা ওপা এটা কি ও মা হচ্ছে দাদি অথবা নানি আর এটা গ্রোস ফেটা ও পা দাদা অথবা নানা এইগুলো ভালো না দাদা অথবা নানা আলাদা কোনো কিছু নেই সবে কি গ্রোস এল টার্ন দাদা দাদি একসাথে বোঝাচ্ছে আর কি দাদা দাদি না মানে তারা হচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি প্যারেন্টস আর কি মানে বড় প্যারেন্টস গ্রোস এলটান এলটান হচ্ছে ওই দাদা দাদি ঘুরাই ফিরায় কিন্তু তাদের একসাথে বোঝানো হয় আর কি দুজনকে আলাদা না একসাথে দাদা দাদি অথবা নানা নানি যে কোনো একটা পেয়ারকে হচ্ছে সুজা মেন একসাথে হচ্ছে গ্রোস এলটান বলবে আবার এমন না দাদা দাদি নানা নানি একসাথে মিলাইলে হবে না কিন্তু দুটা কিন্তু গেতেন আলাদা এইবার দেখেন ডিয়ার ফ্রয়েন্ড ফ্রেন্ড বন্ধু যে কোনো একটা ফ্রেন্ড কিন্তু ফ্রয়েন্ড ডিন এটার দুইটা মানে আছে जिज्ञेस कर আইনি বেকান্তে মানে ও হচ্ছে আমার জাস্ট একদম পরিচিত ঠিক আছে জাস্ট ওই রকম ব্লাড রিলেটেড না পরিচিত বেকান্তে এর বক্স না এর বক্স না এটা আর বক্সন এক্সপেরিয়েন্স না না অ্যাডাল্ট প্রাপ্ত বয়স্ক আপনারা এত ইংরেজি বলেন না বাংলা বলবেন প্রাপ্ত বয়স্ক হ্যাঁ ইউগেন লিসে মানে ইয়ং যুবক যৌ মানে যৌবনের আগে প্রারম্ভিক ভাবে একটা সময় থাকে না কৈশোর ঠিক আছে ওই কৈশোরকে সাধারণত মানে ইউগেন লিসে বলে এবং এই কৈশোরটা আর যৌবনটারে আমরা আসলে মিলাই ফেলি তো জার্মানিতে সাধারণত মানুষজনের মনে করা হয় চল্লিশ বছরের আগ পর্যন্ত সবাই ইউগেন আমার যা মনে হয় আর কি বা একটা সার্টেন টাইম পরে এসে এয়ার বাক্সনে যেমন হচ্ছে চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ তিরিশের পরে এয়ার বাক্সনে মাঝে মাঝে বলে আবার অনেকটা চল্লিশের পরেও এয়ার বাক্সনে বলে মানে দেখতে যদি ইয়ং লাগে তাহলে ইউগেন্টলি সে না হইলে এয়ার বাক্সনে আবার হচ্ছে বয়সের দিক থেকে এই দুইটার মধ্যে ক্ল্যাশ আছে কিন্তু ঘুরায় ফিরে আমার কাছে যা মনে হয় আঠারো বছরের বেশি যারা এরা আবার এয়ার বাক্সনে আর আঠারো বছরের নিচে আবার হচ্ছে কিন্ডার চাইটি একটু বড় তারা হচ্ছে ইউগেন্টলি সে মানে দেখা যায় যে আপনার ধরলাম ক্লাস থ্রি থেকে শুরু করে আপনার আঠারো বছরের আগ পর্যন্ত মোটামুটি ইন্টারের আগ পর্যন্ত এরা সব হচ্ছে কি ইউগেন্টলি সে তারপরে হচ্ছে এয়ার বাক্সনে আপনি ধরতে পারেন যে ইন্টারমিডিয়েট পরে গিয়ে যে ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করে একবারে হচ্ছে তারপরে বুড়া হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এয়ার বাক্সনে কিন্তু গার্টন এইটা হচ্ছে বাংলাদেশে কেন সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রচলিত একটা শব্দ যেটা হচ্ছে কিন্ডার গার্টেন এটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের একটা স্কুল থাকে না যেটা হচ্ছে প্রি স্কুল ক্লাস ওয়ানে ওঠার আগে ওই যে প্লে গ্রুপ নার্সারি এগুলো যেগুলো সাধারণত হয় যেটা সাধারণত যেটা হয় যে আপনার মানে ডয়েসল্যান্ডে ওদের ক্লাস থ্রি ফোর পর্যন্ত ওরা এক থাকে ক্লাস ফোর অথবা ফাইভে ওদের একটা এক্সাম হয় ঠিক আছে এবং ওই এক্সামটার পরে তারপরে গিয়ে হচ্ছে চার অথবা পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে যায় তার মাঝখানে একটা থাকে হচ্ছে কি সম্ভবত গিমনাজিয়াম ওইটার 
হ্যাঁ তার আগ পর্যন্ত আমি এগুলো আসলে শুনে গেছি কিন্তু কখনো আমি মুখস্থ করার প্রয়োজন মনে করে নেই এই জন্য আজ কখনো একদিন প্যারেন্টস হলে তখন হয়তো মুখস্থ করা লাগে এটা আপু যেরকম বলতেছে এটা হচ্ছে রিয়েল শুইলে এটা হচ্ছে ক্লাস ফোর পর্যন্ত এখন এই সময় গিয়ে একটা যখন পরীক্ষা হয় এই এক্সাম বা প্রিফুমটার উপরে বেস করে এদের স্কুল আলাদা হয়ে যায় কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে যায় তার মধ্যে দুইটা ভাগ আমি জানি একটা হচ্ছে আপনার যেই সব স্টুডেন্টরা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে যাবে ঠিক আছে ইউনিভার্সিটাত যখন হচ্ছে যাবে তখন একটা ভাগে থাকে আরেকটা থাকে হচ্ছে হাউস বিল্ডিং ঠিক আছে সম্ভবত আমি ওই শুলের গুলোর নাম জানি না যদিও তো এই হাউস বিল্ডিং এই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষজন থাকার চেষ্টা করে কারণ এটা প্যারা খুব কম চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা অনেক বেশি খুব আর্লি স্টেজে दरकार মানে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়াটা দরকার বা হচ্ছে অনেক ওভার এম্বিশিয়াস রিসার্চার হইতে চাই এটা ওইটা হইতে চাই এই জন্য এবং হাউস বিল্ডিং এর বিষয়ে হচ্ছে আমি আরেকটা জিনিস হচ্ছে জানছি কয়েকদিন আগে এই সিস্টেমটা হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ থেকে চলতেছে জার্মানিতে সবচেয়ে বহুল মানে সবচেয়ে বেশি পপুলার এবং এখন পর্যন্ত চলতেছে এবং সামনে আরও যে নিয়ম কানুনগুলো আসতেছে একদম ঘুরাই পেঁচায় যাই আসতেছে না কেন জব বিষয় এটা ওইটা অতুলনীয় কিছু সুযোগ সুবিধা আসতেছে জার্মানিতে আসতে চাই এই ধরনের মানুষজনের জন্য সো ইউ বেটার গেট প্রিপেয়ার সামনে এমনও হতে পারে যে আপনার খুব ইজিলি এইখান থেকে আপনারা জব বিষয় হোক অথবা জব নিয়ে যে হোক সরাসরি জব হাউস বিল্ডিংও লাগবে না এরকম অনেক সুযোগ সুবিধা আসতেছে এখন পর্যন্ত যেটা হচ্ছে ব্যাচেলার করা থাকলে ভালো কিন্তু ব্যাচেলার না করা থাকলেও দেখা যাবে এদের জন্য অপশন রাখবে অনেক কারণ জার্মানিতে বর্তমানে আপনার মানুষজনের এভারেজ এইজ মানে গড় যে বয়স এটা হয়ে গেছে ছেচল্লিশ মানে কি পরিমাণ মানুষ বুড়া চিন্তাও করতে পারবে না এবং ম্যাক্সিমাম মানুষ যারা আছে এখন ওয়ার্কিং ফিল্ডে আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ পদে এরা খুব তাড়াতাড়ি কয়েক বছরের মধ্যে এরা হচ্ছে আপনার রিটায়ার করতে যাচ্ছে তো এই জন্য গভর্নমেন্টের মাথা মোথাও খারাপ এরা খুব তাড়াতাড়ি করে বেশ অনেক মানুষ নেওয়ার চেষ্টা করে মেবি সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি এক একটা জায়গায় এক এক রকম হতে পারে তবে ধরে রাখতে পারেন সিক্সটি ফাইভ হাউস ওয়াইজ হাউস ওয়াইজ আইডি কার্ড এন আইডি এই টাইপের অথবা আপনার ধরেন হচ্ছে ইউনিভার্সিটি যে কোনো হাউস ওয়াইজ বলতে সাধারণত এমন কিছু একটা বোঝায় যেখানে আপনার ছবি সম্বলিত কোনো একটা মানে আইডেন্টিটি কার্ড এটা হাউস ওয়াইজ বলে অথবা আমরা জার্মানিতে যেগুলো হচ্ছে বহন করে নিয়ে বেড়াই বাংলাদেশের এন আইডি কার্ডের মতোই কিছুটা ওইটা হচ্ছে হাউস ওয়াইজ যেমন হচ্ছে আপনার দেখাই কি হতে পারে ছবি দেখে এই যে এই মহিলাকে দেখা যাচ্ছে দেখছেন পার্সোনাল হাউস ওয়াইজ এখানে লেখা আছে এই যে বুন্দেস রিপাবলিক ডয়সল্যান্ড ঠিক আছে এই যে মুস্টামান এই এরকম জিনিসপত্র লেখা থাকে এইটা হচ্ছে আপনার হাউস ওয়াইজ এরকম হতে পারে যে হাতে নিয়ে দেখলে এরকম চক্র মক্কর করতে থাকে আর কি এরকমভাবে বিভিন্ন অন্যান্য দেশের হাউস ওয়াইজ এরকম হতে পারে এইটা ইয়ে না আর কি কিন্তু তারপরে এবং এইগুলো খুব মজার কারণ এইগুলো এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করলে এরকম ভিতরে আপনি ছবিও দেখতে পারবেন না ফলোগ্রাফ করা যাই হোক আমরা হাউস ওয়াইজ এবং পাস বা রাইজে পাসের মধ্যে কিন্তু একটা ইয়ে আছে একটা আলাদা ব্যবধান আছে কিন্তু পাস অথবা রাইজে পাস বলতে পাসপোর্ট বোঝায় পাস অথবা রাইজে পাস একই জিনিস কিন্তু পাস অথবা হাউস ওয়াইজ একই জিনিস না ঠিক আছে আপনার পাসপোর্ট আর এন আইডি কিন্তু সেম জিনিস না তাই না দি পাপিয়ের পাপিয়ের মানে কি কাগজ কাগজ দাস ফর্মুলা ফর্ম যে কোনো ধরনের একটা তালিকা যেটা আপনি বললাম হচ্ছে এক জায়গায় গেছেন ওইখানে আপনার নাম বাবার নাম মায়ের নাম জন্ম তারিখ জন্মস্থান এই দিয়ে আপনার একটা কোনো কিছু পূরণ করতে বলা হয়েছে সেই পূরণ করাটাই হচ্ছে হাউস হুইলেন হাউস হুইলেন হাউস হুইলেন দেখেই বোঝা যাচ্ছে না একটু অস্বাভাবিক টাইপের একটা জিনিসপত্র হইতে পারে ট্রেন্ড করে নাম 
আউসফুলেন সো আমাদের এটা কি করতে হবে আইনসে আমরা এত দেখি নাই আসো যে পরিমাণে দেখব এবং যে পরিমাণে আমি জোর করে করে দেখাবো আপনাদের যাতে কখনো আপনারা ভুল না করেন বিশেষ করে সাইবেনে গ্যাস গ্যাস করে চার পাঁচ নাম্বার কেটে রাখবে যদি এরকম কোনো কিছু এটা ভুল করেন সারা নাম্বার কাটার জন্য বসিয়ে দিয়েছে সো ওদের সুযোগ দেওয়া যাবে না ইস ফুইল এ আউস ডু ফুইল স্টাও শুধুমাত্র উম লাউটটা দেখে আপনার প্যারা খাওয়ার কোনো কিছু নাই কারণ এটা একদম সাধারণভাবে আসছে এবং এটা একটা সাধারণ ট্রেন বারে বের এটা মানে কোনো কি বলে ইররেগুলার ভার্ব দিয়ে ট্রেন বারে বেরবেন না কারণ দেখেন এই যে ফুইলস্ড ফুইলড ফুইলড হ্যাঁ একই এর জি এস এটার সাথে শুধুমাত্র আউসকে ফুইলড আউসকে ফুইলড এই যে এরকম ভাবে থাকে আর কি হাবেন আউসকে ফুইলড এবার স্টার্টস আঙ্গে হরি কাইট এটা মানে কি ব্যক্তিগত ভাবে আপনি যে ড্রাইভার তার একটা লাইসেন্স যেটা থাকে এটা হচ্ছে ফুরাশাইন তো চলেন আমরা যেহেতু একটু ছবি টবি দেখতেছি আমরা ফুরাশাইন দেখি কেমন আমাদের আসলে আপনাদের এই নিয়ম গুলো হচ্ছে বলা হয় নাই আমাদের ক্লাসের পড়ার মাঝখানে হচ্ছে ক্লাসের পড়ার বাইরের কোনো কিছু আলাপ করা যাবে উন্টা সাইবেন হ্যাঁ উন্টা সাইবেন মানে কি স্বাক্ষর করা এই যে এন আছে শেষে উন্টা সাই বেন স্বাক্ষর করা উন্টা শিফট দি উন্টা শিফট স্বাক্ষর বা সিগনেচার তাই না এই যে আমাদের মোটামুটি দুইটা হয়ে গেল আর হচ্ছে তিন নম্বরের অল্প একটু বাকি এইখান থেকে এইটা এইটা এটা হইলে হয়ে যাবে আমরা জাস্ট আট নয় মিনিটের মধ্যে আশা করি তিন নম্বর চ্যাপ্টার শেষ করে ফেলতে পারবো আমাদের এইখানে আমরা বলছি হচ্ছে আসোয়ের ভোকাবলারি তো এইটা আসলে কতগুলো পার্টে হবে আমরা জানি না যতদিন পর্যন্ত না হয় আমরা হচ্ছে শিখতে থাকবো করতে থাকবো কারণ এইগুলো যদি আমাদের বুকগুলি যদি আগে ঠিক হয়ে যায় আমাদের মোটামুটি লক্ষর জক্কর বন্দুক টন্দুক থাকলেও কিন্তু আমরা চালা দিতে পারবো তাই না আর পরে গিয়ে আমরা বন্দুকে মনোযোগ দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই গুলি ঠিক থাকলে বন্দুক কোনো ব্যাপার না বনেন বসবাস করা দেখেন এতক্ষণ পর্যন্ত যা পড়ছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সবাই আইনস আসোয়াই একটা দুইটা আসছে হয়তো তাও আসে নাই বলে আমার মনে হয় জায়গা রাউন্ড বলতে রুমেই বোঝায় আর কি কিন্তু এটা আসলে খুব অপ্রচলিত আমি খুব বেশি একটা ব্যবহৃত দেখি না সিমারে দেখছি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এই বা এই যে বা সিমা অথবা বোন সিমা বোন সিমা আর স্লাফ সিমারের মধ্যে একটা তফাত আছে কি বলেন তো এটা হুম মানে বোন সিমার বলতে সাধারণত যেইখানে হচ্ছে ড্রয়িং রুম মানে এটা সোফা দেওয়া থাকে সবাই একসাথে মিলিত হয় যার ইচ্ছা হয়েছে সে আসছে যার ইচ্ছা হয় না আমাদের এখানে কোন জোরাজুরি নেই তো বাদে সিমা মানে কি রুম ঠিক আছে দুইটা বাংলাদেশে যেরকম একসাথে দেখেন ডসল্যান্ডে গিয়ে দেখবেন দুইটা একসাথে হইলেও দুইটার মধ্যে আলাদা তফাত আছে যেমন আমার যেটা ওইটার মাঝখানে ধরেন হচ্ছে একটা আপনার পর্দা থাকে না হলে হচ্ছে দেখা যায় গ্লাস দেওয়া থাকে 
তো বাড়টা আলাদা থাকে টয়লেটটা আলাদা থাকে যদিও এক রুমে থাকে যাতে হচ্ছে বাড়ের পানিটা এটা হচ্ছে টয়লেটের এদিক ওদিক ছড়ে নেওয়া যায় সাধারণত আপনারা কমন টয়লেট যেগুলো দেখবেন এগুলো হচ্ছে ভেসে অথবা টয়লেট নামে থাকে এগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র হচ্ছে কমোডলা যে রুমগুলো এগুলো কোয়াড্রাট মিটা কোয়াড্রাট মিটার জানেন আপনারা কি আপনি যতই এক বাসার মধ্যে আটজন থাকেন না কেন দেখা গেছে আটজনের জন্য আটটা রুম থাকবে এটাই হচ্ছে নিয়ম প্রত্যেকের জন্য একটা করে রুম মাস্ট বি থাকতে হয় ডিয়াস্টক স্টক মানে কি जिसगुल भाड़ा ने गार्टमेंट होते प्रपारलि सब समय একটা দিন শিখবেন এটা নিয়ে আপনি বছরের পর বছর এইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন আপনি ডয়সল্যান্ডে আসবেন আপনি পাঁচ দশ বছর এখানে থাকবেন আপনি এখানে পিয়ার নেবেন আপনি পাসপোর্ট নেবেন শিখবেন যেমন ভালো মতো শিখবেন কেন আবছারা আবছারা ভাবে শিক্ষার তো কোনো দরকার নেই তাই না কারণ এগুলো এত বেশি পরিমাণে ব্যবহার হয় এগুলো আপনারা এখন কল্পনাও করতে পারবেন না একদম কল্পনা করতে পারবেন এগুলো আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে আপনার সেকেন্ডে সেকেন্ডে মিলি সেকেন্ডে মিলি সেকেন্ডে এই পারফেক্ট লাগবে বুঝে পারছি আপনি শুধুমাত্র যে শুনবেন তা তো না আপনি তো বলতেও হবে বলতে গেলে তো জানা লাগবে আপনি আন্দাজে ঢিল কয়বার মারবেন কয়বার লাগবে দেখা গেছে আপনি ঢিল মারবেন দশবার তো তার মধ্যে চারবার গিয়ে লাগবে ছয়বার লাগবে না তার চেয়ে ভালো না যে আপনি একদম বৃষ্টি সহতে শিখলেন তো এটা করা ভালো না ভার দিন শেষে আপনার শিখা লাগবেই হচ্ছে অল্প কয়েকটা বেশিরভাগই আপনি নোমেন শিখবেন যে কটা ফ্যাট শিখার দরকার এখন তো শুধুমাত্র পারফেক্ট শিখতেছেন ও মা কয়েকদিন পরে যে ক্লুসকুম পারফেক্ট শিখবেন ফুটুর শিখবেন ঠিক আছে তার মাঝখানে আবার আরো একটা তালা জালা আছে সেটা তো এখন পর্যন্ত আপনাদের এখনো শিখা শুরুই হয় নাই জানেন আপনারা ওইটা কি হ্যাঁ তখন প্রেটারিডুম শিখে লাগবে আপনারা বেস হয়ে গিয়ে ধুম সে প্রেটারিডুম শিখে লাগবে এবং প্রেটারিডুম জিনিসগুলো আছে কি পরিমাণ যন্ত্রণার আপনারা হচ্ছে একটা একটা উদাহরণ দেখা যায় দেখেন প্রাজেন্স দেখেন আর প্রেটারিডুম দেখেন जिसगल मान जंत्रणार मन हो जखनी जेखान देखनी नतून भैर देखें ना क्या सब चे भलो आलदा एक जगह लिखे रखबे भैरबर जो एक कैकटा पेज रखबे नोमर जो कैकट पेज रखबे আপনি আপনার আলাদা কিছু ভোকাবুলারির খাতা কলম লিখে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো এই কারণেই হচ্ছে আমরা এইগুলোরে বলছিলাম হচ্ছে এই কয়েকটা পেজ আপনারা প্রিন্ট করে ফেলবেন এবং এক সাইডে ফাঁকা থাকবে আর এক সাইডে লিখবেন কারণ যাতে এক সাইডে লিখলে অন্য সাইডে ছাপ্পা না পড়ে 
যাতে এই জিনিসগুলো আপনারা দিনের পর দিন বহন করতে পারেন কারণ এই যে ভোকাবুলারির এই জিনিসটা শুরু করছি এই জিনিসটার যে কয়টা পেজ আছে আর কি আমরা আজকে পর্যন্ত হয়তো খুব বেশি করতে পারবো না আজকে মাত্র ছয়টা পেজ করতে পারতেছে তারপরে আমাদের আরো প্রায় ষোলোটা পেজ বাকি থাকবে এগুলো আমরা এর পরের ক্লাসগুলোতে ইনশাল্লাহ করবো এগুলো করে শেষ হবে তারপরে আমরা গ্রামারে যাব ঠিক আছে তার আগে গ্রামার ধরার দরকার নেই গ্রামার আপনারা যথেষ্ট পারেন রাহুল আপনাদের অনেক পড়েছে আউস সি হেন আইন সি হেন এখন হচ্ছে আমাদের দেখার দরকার এই দুইটা সানে নজুল কি হবে দেখি কে বলতে পারেন মানে কোন কিছু সংগ্রহ করা তাও না তাই না সংগ্রহ যদি করতে হয় তাহলে মানে আউসিহেন মানে কি তাহলে এইটা এইটা হচ্ছে আপনার মানে কালেক্টেড চাইতে আপনি যদি ওইভাবে পড়েন যে না ঠিক আছে জামা পরা জামা খোলা ঠিক আছে এইটাই এইটাই আইন সি হেন আউস সি হেন হ্যাঁ আন্ডে মানে অনেক সময় হয় না আপনি একটা দোকানে গিয়ে আপনি কি করতে চাচ্ছেন আপনি হচ্ছে মানে হয়তো ওইটা ট্রায়াল দিতে চাচ্ছেন তখন আপনি কি করবেন এই সি হে আইন এয়ার সিট আইন আর এটা অলরেডি করা হয়ে গেছে ইস বিন আইন গেছে ও গেন ঠিক আছে প্যার আইন গেছে ও গেন আমি পড়ে ফেলেছি এইবার আউস দরকার তাই না যে আমি অলরেডি মানে জামা খুলে ফেলেছি এরকম যদি বলতে হয় কিভাবে আউস গেছে ও গেন আর এইগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা এইভাবে করে যখন আপনারা মানে ইয়াতে চাপ দিবেন তখন হচ্ছে শুনতে পারবেন যে এটা আসলে উচ্চারণটা কি শোনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শুনে শুনে প্রত্যেকটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করবেন যে আসলে কিভাবে বলছে আইনসিএন তো হচ্ছে যে আপনার জামা কাপড় পরা দেখে <laughs> দুঃখিত ওইটা হচ্ছে আনসি হেনটাই হচ্ছে শুধুমাত্র পড়া হবে আর হচ্ছে সংগ্রহ করা যেটা এটা হচ্ছে আইনসি হেন ঠিক আছে এটা হবে আর হচ্ছে জামা খুলে ফেলা যেটা ওটা হচ্ছে আউসি হেন হবে তাহলে ঠিক আছে এবার তাহলে উম সি হেন এইটা আমরা অনেক দেখছি বলেন তো উম সি হেন মানে কি উম সি হেন মানে কি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় রিলোকেট করা ধরেন হচ্ছে আপনি এখন ঢাকায় আসেন আপনি হচ্ছে মানে চিরাং শিফট হয়ে যাবেন রিলোকেট টু মাইগ্রেট অথবা বাংলাদেশ থেকে আপনি হচ্ছে মানে ইয়াতে ডয়েসল্যান্ডে যেতে যাচ্ছেন তখনও হচ্ছে মানে উমসি হেন আপনি হচ্ছে স্থানান্তর করবেন হুম কাইন্ড অফ ওরকম কিন্তু উমসি হেনটা অনেক বেশি ব্যবহার হয় এবং দেখেন উম উম জগেন ইসাবে উম জগেন যদিও এইটার পারফেক্টে বিন হওয়ার কথা কিন্তু নাই কিন্তু ঠিক আছে কারণ নিজে নিজে পরিবর্তন হইতে পারে নাই কারোর না কারোর দিয়ে হয়েছে এরকমভাবে যদি মনে রাখতে পারেন ট্রেখেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এইখানে প্রাজেন্সটা মনে রাখতে হবে এইখানে উম সি হেন সি হে উম এই এইভাবে দুই ভাবেই আছে কেন বরং ইয়াতে দেখি তো লিঙ্গুই
সব জায়গায় তো উমসিয়ে না একসাথে আমিও তো কনফিউজ আমি তো হচ্ছে এইটা এর জন্যই হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করতেছি আমার এইখানে আমি এরকম ভাবে প্রথম দেখতেছি যে আপনার দুইটা অপশনই আছে যেমন উম সি হে আবার ইসি এ উম দুইটাই আছে এটা নিয়ে আপনার একটু দেখেন তো জানেন আমাকে একটু আলোকিত করার চেষ্টা করেন দি ঠু দরজা ফেন্সটার দাস ফেন্সটা জানালা আইনগাং হচ্ছে প্রবেশ পথ আউসগাং হচ্ছে বের হয়ে যাওয়ার পথ এক্সিট বালকন যে আপনার বেলকনি অথবা বারান্দা থাকে ওইটা গার্ডেন হচ্ছে আপনার মানে বাগান গারাজ এই যেখানে হচ্ছে সাধারণত গাড়ি রাখা হয় কেলার কেলার এমন একটা জিনিস যেটা সাধারণত হচ্ছে আপনার মানে নিচ তালার নিচে আর একটা তালা থাকে যেখানে হচ্ছে আমরা সাধারণত কি বলি যে আপনার আন্ডারগ্রাউন্ড বা স্টোর রুম স্টোর রুম কোনো কিছু যদি আপনি স্টোর করে রাখতে হয় ঠিক আছে স্টোর রুমকে বাংলায় কি বলে গুদাম ঘর আর কি তো ওই রকম কেলার ওইগুলা ডাক ডাক মানে কি ডাক হচ্ছে উপরে রুফ ছাদ ছাদ ডাক হ্যাঁ ফ্লুর কি হবে ফ্লুর পরিচিত মনে হচ্ছে না ডয়সল্যান্ডে কিন্তু এরকম তিন চার রকমের চার পাঁচ রকমের মূল আছে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে আপনার বিয়মূল যেটা হচ্ছে আপনার পচনশীল এটা হচ্ছে বিয়মূল পাপিয়ারের মূল যেটা হচ্ছে আপনার শুধুমাত্র পেপার কাগজ এটা হচ্ছে একটা পাপিয়ার মূল এটা হচ্ছে রেস্ট মূল তারপর আবার হচ্ছে ইলেকট্রো গেরাটে মূল যেটা হচ্ছে আপনি ইলেকট্রিসিটি মানে আপনার কোনো ডিভাইস অথবা তার অথবা অন্য টাইপের জিনিস ওইখানে ফেলতে হয় আবার আর একটা হচ্ছে ক্লাইডুং এর জন্য একটা মূল আছে যেখানে হচ্ছে আপনি শুধুমাত্র আপনার জামা কাপড় ফেলবেন ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে সবার মানতে হয় আবার কিছু আছে যেগুলো হচ্ছে মানে একদম স্পেসিফিক এটার জন্যই এটা এটার জন্যই এটা বিশেষ করে বিয়মূলের সাথে অন্যান্য কোনো মূল দেওয়া যায় না দিলে সাধারণত হচ্ছে আপনাকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয় বা হচ্ছে জরিমানা করা হয় এরকম ব্যাপার থাকে দি মোয়েল হুম আসবাবপত্র যেটা ডিয়ার ঠিস টেবিল ঠিক আছে টি শেপের টি এটা দিয়ে টিস মনে রাখার চেষ্টা করবেন অনেক সময় দেখা যায় যে মানে কোনটা আসলে চেয়ার কোনটা আসলে টেবিল এটা অনেক ভুলে মানে মনে করতে একটু ভুল করে তো তাদের জন্য টিপস হচ্ছে টেবিলেরও টি আছে টিসেরও টি আছে ঠিক আছে স্টুল মানে কি চেয়ার স্টুল হচ্ছে চেয়ার টিস এরাও ডিয়ার আর স্টুল এটাও হচ্ছে টিয়ার शेष चेस्टा कर श्रांक क्षेत्र ठंडा फ्री ठंडा आलमारी টুক মানে কি 
হ্যান্ড টাওয়েল হ্যান্ড টাওয়েল কিন্তু আবার অনেক রকম হয় যেমন হচ্ছে একটু ছোট হয় একটু বড় হয় সাধারণত টুক যেগুলো একটু বড় হয় যেগুলো হচ্ছে গা মোছার জন্য হ্যান্ড টুক হচ্ছে একটু ছোট সাইজের হয় যেগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র আপনি রুমাল টাইপের বলতে পারেন হ্যাঁ ড্রেসিং এ টাইপে ফাস্ট ফুড একটাই আছে না হ্যাঁ इवन হচ্ছে আপনি মানে হচ্ছে টিস্যু পেপার যেগুলো এগুলো হ্যান্ড টুক বল ক্ষেত্র বিশেষে স্পিগেল মিরর মানে আয়না 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 হ্যাঁ যেটা দিয়ে হচ্ছে মানুষ দেখতে পারে ছোট হতে পারে বড় হতে পারে স্পিগেল বিল্ট ছবি উয়ার এইখানে উয়ার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র ঘড়ি বোঝাচ্ছে দি উয়ার যেহেতু ঘড়ি ডাস্ট লিক্ট এটা হচ্ছে শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার লাইট আলো লাইট আনমাখেন আউসমাখেন লিক্ট আনমাখেন লিক্ট আউসমাখেন হচ্ছে লাইট অন এবং আন যেটা হচ্ছে অফ তাইলে আপনার মানে আনমাখেন এটা যেটা আছে আউসমাখেন যেটা আছে এইটা দিয়ে আমরা একটা বুঝতেছি হচ্ছে আপনার খোলা আর একটা বন্ধ করা তাই বলছেন না আপনারা এটা আমি যত জানি এটা হচ্ছে আচ্ছা কাহিনী আছে মানে এটা হচ্ছে সু মাখেন বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সু মাখেন সম্ভবত লিকটের ক্ষেত্রে আসে না সু মাখেন হচ্ছে কোনো কিছু যদি বন্ধ করে দেওয়ার বিষয় থেকে যেমন ধরেন জ্বর ও জাজ অথবা জালনা তখন তো লিকটের ক্ষেত্রে আউস মাখেন আছে ওকে ঠিক আছে কারণ এইগুলো আমাদের হচ্ছে কয়েকদিন পরে আমরা যখন গেনাটিক পড়বো তখন কিন্তু প্রচন্ড পরিমানে লাগবে এবং যখন হচ্ছে এইগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ভাবে প্রয়োজন হবে তখন প্রচুর লাগবে তো এগুলো হচ্ছে মনে রাখার চেষ্টা করবেন গেছি ডিশ মানে হচ্ছে থালা বাটি অথবা আপনার হচ্ছে মানে ফ্রাই প্যান এগুলো ডিশের অংশ বেস্টেক যখন এরকম কোনো কিছু খুঁজে পাবেন না তখন কি করবেন জানেন এগুলো এরকম এরকম ইয়া করবেন এখন বেস্টেক মানে কি বোঝায় গুগল ইমেজে গেল দশায় কিছুই না হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে এই যে আপনার কাটা চামচ তারপরে হচ্ছে এই ধরনের যত চামচ আছে ঠিক আছে এই যে আপনার স্প্রেডার ঠিক আছে ছোট চামচ বড় চামচ কাটা চামচ ছোট চামচ বড় চামচ এগুলো হচ্ছে বেস্টেক বেস্টেক লেফিল गेसर बोलते कप पिरीच एगुल যতো ধরনের আসবাবপত্র এইগুলোর একবারে একটা মানে গোত্রের মধ্যে আছে গেসির পর লইফেল মেসা লইফেল আমরা দেখি লইফেল কোনটা লইফেল হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে চা চামচ মেসা হচ্ছে আপনার ছুরি ধারালো ছুরিও হতে পারে অথবা হচ্ছে আপনার স্প্রেডার এটাকেও মেসার বলে ক্ষেত্র বিশেষে আবার মেসা হচ্ছে মাঝে মাঝে ইয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় মানে ধারালো ওয়েপন টেপন এগুলোর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে ইভেন হচ্ছে আমি বিভিন্ন সময় কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দেখি যে যে ছুরি যেটা আছে না এটা কেউ মেশা বলে কিন্তু এটা আসলে মেশা না কিন্তু তারপরে কেন জানি এরা মেশা বলে মেশা সাধারণত এই টাইপের যেগুলো আছে এগুলো অ্যান্টি কাটারও এটার অংশ গাবেল হুম शुदुम्र फ्राग मान कि ভারতীয় 
উনটা সাইবেন এটা হচ্ছে ওই যে স্বাক্ষর করা এবার হচ্ছে আমাদের এই কয়েকটা দেখে ওই কয়েকটা দেখতেছি রেনোভিয়ারেন রেনোভিয়েশন করা রেপারিয়ারেন রেপারিয়ান এন্ড নন রেনোভিয়ারেন এর মধ্যে তফাত আছে রেপারিয়ারেন হচ্ছে আপনার কোনো কিছু একটা নষ্ট হয়ে গেছে আচ্ছা ধরলাম আপনার আপনার হচ্ছে মানে ধরেন একটা গাড়ির একটা পার্টস নষ্ট হয়ে গেছে তো টায়ার নষ্ট হয়ে গেছে ওটা রিপেয়ার করতে হবে রেনোভিয়ারেন হচ্ছে আপনি পুরো গাড়িটার ধরেন হচ্ছে রং বং চেঞ্জ বেঞ্জ করে অনেক কিছু নতুন লাগায় পুরান ফেলে দিয়ে এই যে রিনোভেট করে এটা হচ্ছে সামগ্রিক ভাবে একটা রিপেয়ার যেটা অথবা একদম নতুন বানানো ঠিক আছে তখন হচ্ছে রেনোভিয়ারেন বলে রেপারিয়ারেন হচ্ছে জাস্ট কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেলে ওটা ঠিক করা স্মুথসিস পরিষ্কারিচ্ছন্ন এবার হচ্ছে আমাদের এই পেজের দুইটা যে আউস পাকেন আর হচ্ছে আউফ রয়মেন আউফ রয়মেন মানে কি হ্যাঁ 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 আউফ রয়মেন হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ওইটাই যেটা হচ্ছে আপনার ধরেন হচ্ছে রুম অগোছালো হয়ে আছে রুমে অনেক জামা কাপড় এদিক ওদিক ছড়ানো বা বিছানা বালিশ তোষক কম্বল এইগুলো এমন ভাবে আছে ওইটারে হচ্ছে আপনি গোছাইতে চান এইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আউফ রয়মেন এবং আউফ্রয়মেনটা আমরা একটু কনজুকেশনটা দেখার চেষ্টা করি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আউফ্রয়মেন মানে কি তাহলে ইস রয়মে আউফ ডু রাউন্ডস আউফ জাস্ট সাধারণভাবে ইস হাভ এ আউফ গের আউট ডু হাস্ট আউফ গের আউট হ্যাঁ এইবার হচ্ছে আউস পাকেন বলেন তো আউস পাকেন মানে কি আনপ্যাক মানে খোলা কোনো কিছু প্যাকেট থেকে খোলা আনবক্সিং এই যে ইউটিউবে আমরা দেখি না প্রায় সময় সবগুলো শেষ করে ফেলতে পারবো এবং একটু ঘেটে ঘুটে একটু করার কারণ হচ্ছে এগুলোর বিভিন্ন জিনিসের এক একটা মানে মাহাত্ম আছে আরকি ঠিক আছে এবং মাহাত্ম গুলো সাধারণত এখন আপনারা হয়তো এত বুঝতে পারবেন না কিন্তু দিন যত যাবে বিশেষ করে আপনারা যখন সাইবেনের ওয়ার্কশপ গুলো করা শুরু করবেন তখন বুঝবেন এবং সাইবেনের ওয়ার্কশপ গুলো আমরা হচ্ছে এইবার আসয়ের পরীক্ষার প্রিপারেশনের টাইম শুরু হওয়ার আগেই করা শুরু করে দেব আমি চেষ্টা করব ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে সপ্তাহে একদিন আলাদাভাবে হচ্ছে মানে সামনের জানুয়ারি মাস থেকে আমরা সাইবেনের ওয়ার্কশপ গুলো করার চেষ্টা করবো এবং ওই সময় আমাদের প্রচন্ড পরিমাণে লাগবে এইগুলো তো আশা করি আজকে আপনাদের ক্লাস ভালো লাগছে এবং কাজে লাগছে আর এখনো আপনারা যারা হচ্ছে ভোকাবুলারি নিয়ে একটু উদাসীন তারা হচ্ছে একটু সিরিয়াস হয়ে যান খুব বেশি সিরিয়াস না মানে হচ্ছে দিনের মধ্যে কয়েকবার এই জিনিসগুলোকে দেখা কয়েকবার দেখা একটু বাক্য বানানোর চেষ্টা করা একটু দেখা অথবা একটু চেষ্টা করা একটু শোনা ওটা ভ্যার ভুলে ওইগুলো প্যারফেক্টগুলো দেখা অথবা শোনা অথবা চর্চা করা একটু মুখ দিয়ে বলা কোনো কিছু এরকম ভাবে যখন আপনি নাড়াচাড়া করতে থাকবেন এটা নিয়ে পায়তারা করতে থাকবেন দেখবেন ইনশাল্লাহ ওই জিনিসটা আপনারা খুব ভালোভাবে শিখে ফেলতে পারছেন তো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমত